Giselle. Dans un aquarium flotte une énorme femme habillée en danseuse. Couronne de fleurs d'abandier, large tutu blanc, chaussons de pointe au bout des cuisses monumentales. J'ai déballé tous mes cadeaux, ceux que maman m'avait offert dans le temps. Le ratoudé de l'opéra, un roman enchanteur signé par une danseuse de l'opéra de Berlin, les chaussons volants, les techniques de la danse, dictionnaire illustré. Oui, j'ai toujours rêvé d'être danseuse. J'en ai pris des cours. Mais c'est toujours la même histoire. Je m'embrouille dans tout, je me trompe dans les enchaînements. On me déteste vite. Des années à la lueur du néon, j'ai courbé le dos, tendu les bras, plié la jambe. À Cannes, chez Rosella, dans un grenier chez Zozo Parsifal, chez Madame Romanoir à Montreuil, pédagogie et chorégraphie à complexe de studio à l'échelle départementale. À Neuilly, chez Gligli Karaté, J'attendais toujours la rencontre décisive. Je courais les cartes aux anciennes pour savoir quand je danserai au Bolshoi. Personne n'a jamais cru à mes dons. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je vais peut-être laisser tomber l'entraînement. J'ai grossi. Parce que, entre temps, pour vivre, je suis devenue caissière à Mammouth. Entre deux clients, je pique des chocolats dans le présentoir. Hop, un petit chocolat fourré praline. Le temps que ça fonde, la reine d'Angleterre me félicite. On acclame un port de tête tel que le vôtre, mademoiselle. Un autre chocolat. Les maîtres du ballet russe me font danser seul pour étudier ma technique, drapée de soie dans la nerveuse atmosphère des répétitions de Togo West. Je m'envole. Le présentoir est vide. Je passe au bichoc aux fraises. Amour, amour, gerbe de fleurs. Long télégramme qu'on jette sur ma table. Plus je rêve, plus je grossis. Je ne me produis plus qu'à la caisse. Ma bouche est le trou noir devant lequel danse une sarabande de calories. Tournez, choco vanille. Bondissez, chocolat. Valsez, lipides. Rien que du sucré, rien que du gras. On m'a jeté de chez Mammouth à cause du déficit rayon confiserie. Maintenant, je fais des ménages dans un magasin de fournitures pour animaux. À longueur de temps, dans les grands aquariums, je vois flotter de fausses algues. Les algues rouges et bleues, elles remuent, elles me parlent, elles me disent « Viens danser avec nous, 150 kilos ». Même marcher, tu peux plus. Au fond de l'eau, tu seras Gisèle, le grand signe du lac, contrat illimité, chorégraphie d'avant-garde. Les coraux t'applaudissent dans les magnifiques théâtres des profondeurs. Alors, bien que ce soit mon anniversaire, bien qu'on y parle de la Thaïlande et de ses magiques ballerines, ce soir, je n'irai pas sale playel. Tant pis pour les relations que j'aurais pu m'y faire. Tant pis pour les grands chorégraphes. Je vais ouvrir tous les robinets de la douche. Je vais sortir de l'armoire mon tutu des grands jours. Et puis quand tout sera fini, musique, le rideau s'ouvre, l'eau bouge, l'eau s'agite et moi, enfin, enfin, je danse. Élégante méduse, Ton bleu, baleine de l'océan indien. Je suis la danseuse, toute blanche. C'est moi l'étoile dans l'immense balai sous la mer. Une danse si belle, si triste. Une danse calme, toujours la même. Jamais la même. Il y a fixé à l'aquarium une petite manivelle reliée à un pal qui permet aux spectateurs d'agiter l'eau 
et d'imprimer un vague mouvement d'oscillation au cadavre. » 